మీకు ఆ అమ్మాయి అసలు వరకు మా యావత్ డి ప్రీమియర్ లీగ్ టీం తరఫున ప్రేక్షకులందరికీ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఈ వారం కూడా ఈ స్టేజ్ మీద దుమ్ము దులపడానికి మా టీములు అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి అండ్ వీళ్ళని జడ్జ్ చేయడానికి మా లవ్లీ జడ్జెస్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఓకే సో అందరూ వచ్చేసారు ఇక ఇప్పుడు అసలు సిస్లైన కళాకారులు రావాలి లెట్స్ వెల్కమ్ ఏంటి అంత ఆనందంగా ఉన్నావు నాకు అర్జెంట్ గా ఒక నలుగురు బాడీ గార్డ్స్ నలుగురు మేకప్ మ్యాన్స్ నలుగురు అసిస్టెంట్స్ కావాలి అమ్మా మన పేరు దీపగా పిల్లి అమ్మా దీపగా పడుకునే కాదు అవన్నీ కాదు నా హిడెన్ టాలెంట్ ఉంది మాస్టర్ అది సింగింగ్ అనమాట కాంపిటీషన్ పాడతావేంటి ఇప్పుడు అవును మాస్టర్ జడ్జ్మెంట్ కూడా ఇవ్వాలి కదా ఆయన డాన్స్ కి జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వగలరమ్మా సింగింగ్ కి ఆయన సరిపోరు ఆయన కాదు ఇంకో పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు అవునా ఎవరు నువ్వు పాడుతున్నావని ఆయన్ని తెప్పించాం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఇంత కార్లో ఉన్న పాట అది సేమ్ ఉంది ఆ పాట అంటే ఈ పాట అంటే ఆ ట్యూన్ అంటే ఈ ట్యూన్ అంటే అది ముప్పై రోజుల్లో ప్రేమించుకోవడం ఎలా ఇది మూడు రోజుల్లో ముగించడం ఎలా ఆ మాత్రం తెలియదు నీకు బ్లాక్ డ్రెస్ అమ్మాయి దగ్గరికి వీళ్ళు బ్రేక్ ఇచ్చేద్దాం సార్ పిలుస్తున్నారు నాన్న ఒక్క నిమిషం పేరేంటి దీపిక పేరులోనే దీపం ఉంది ఆరిపేద్దాం ఆరిపేద్దాం దీపిక నాకు ఈ శృతులు లయలు తలుపులు తాళాలు గొల్లాలు ఇవేమి రావు స్ట్రైట్ గా పాయింట్ కొద్దాం డీలు టీమ్ లీడర్ల మధ్య బంధం అనేది భార్యాభర్తల సంబంధంలో ఉండాలి అర్థమైందా అర్థమైంది నేను చెప్పదో కొట్టాలని అర్థమైంది ఓహో అంత బాగా అర్థమైందా అర్థమైందా నెక్స్ట్ పాడడానికి వచ్చేది ఏమైనా రమ్మని చెప్పు చాలా పెద్ద మ్యూజిక్ థియేటర్ అమ్మా చాలా జాగ్రత్తగా చూసి పాడు ఏం పాడబోతున్నారు నేను కాంచినా ఫిల్మ్ లో నుంచి నలుపు నేరేడంటి సాంగ్ పాడు మా మామ పాట ఎవడి మామా ఎవడి మామా అప్పట్లో నేను మామా కాంచిన మూవీ సెట్టింగ్ కూర్చున్నప్పుడు మామ గురించి తెలిసిందే కదా ఏది ఓ పట్టాను ఒప్పుకునేవాడు కాదు ఒకరోజు నేను మంచి వేడి మీద ఉన్నాను నా చేతిలో నేరేడు పళ్ళు ఉన్నాయి మామ అన్నాడు ఎందుకు ఖాళీగా ఉండటం నలుపు నేరేడు పళ్ళు అన్నాడు మామ టీన్ వచ్చేసింది అన్నాను క్యాచ్ చేసాడు నలుపు ఆ రోజులో నా జడ్జిమెంట్ అంత వాల్యూ ఉండేది అలాంటి సాంగ్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అంటే నిజంగా సాహసమనే చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సార్ నలుపు నేరేడంటి కళ్ళల్లో నా నువ్వే అంద గాడ నా చేపట్టి నోడా అరే నలుపు తెలుపు పక్క పక్కన కూర్చుంటే నువ్వు ఎంచుకున్న రాగం ఏంటి తీసుకున్న తాళం ఏంటి నీ రూమ్ నెంబర్ అంతా నా రూమ్ నెంబర్ అంతా తగిన తగిన త్రీ జీరో ఫోర్ తగిన మీ తగిన మీ త్రీ జీరో ఫైవ్ ఏ నీ రూమ్ లో ఉండే నువ్వు నా రూమ్ లో ఉండలేవా నేను ఏమంటానంటే ఎదురు దెబ్బ తగిలిన అబ్బా అని ఒకలాగా అంటాడు ఎదురుగా ఫోన్ పెట్టుకుని చూసేవాడు అబ్బా అబ్బా అని ఒకలాగా అంటాడు 
ఒక్కొక్క అనుభూతిని బట్టి నిర్దిష్టమైన స్వరం ఉంటుంది నాదం ఉంటుంది నీ వస్త్రాలంకరం మీద పుట్టింది దృష్టి సగం నా మీద పెడితే అప్పుడు మణికంఠ తేజుల మధ్య రొమాన్స్ వెరీ ఇట్ రొమాన్స్ ఐ వాంట్ రొమాన్స్ ఐ వాంట్ రొమాన్స్ ఒక్కోసారి నాలో ఉన్న కరువు చచ్చిపోద్దేమని భయంగా ఉంది మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా తీసుకెళ్లాలనుకుంటాను మీరు ఎక్కడే ఉంటారు అక్కడికి రారు క్యారీ వెనక సరే బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం ఏంటి సార్ అంతా వేసిపడ్డారు పోతారేం భయం వేసింది పోలేదని డిసప్పాయింట్ అయ్యవా పోలేదని డిసప్పాయింట్ అయ్యవా చూడు ప్రదీప్ ఎన్ని మాటలు అన్నాడు చూడు ఇలా కాదు గాని ఇవాళ మీ చుట్టాలు ఎవరు రాలేదా వచ్చాక కదా ఎవరు మా అన్నయ్య అవునా మరి ఇంకెందు ఆలస్యం పిలు అన్నయ్య కన్నా మంచి సాంగ్ పాడరా మది మధు కలసం పొంగిపోతుంది ఏంటా భాష ధర హాసం నాకే అర్థం కావట్లేదు ఇంకా జనాలకేం అర్థం అయితే సార్ కోరస్ పాడిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోదాం అంటున్నారు ఏం డబ్బులు తీసుకోవట్లేదా అయినా వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలంటే నన్ను అడగలేదు మధ్యలో నీ ఫేవర్ ఏంటి మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు వాళ్ళు ఏమో అడుగుతారు తెలుసు సార్ ఎలా ఎలా మేనియా సరే ఈ సార్ ఎవరు ఆయన పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇంతకే మీరెవరు మేము హైపర్ ఆజి హైదరాబాద్ యూత్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ సార్ ఇది ఎప్పుడు పెట్టారు జస్ట్ సార్ ఇక్కడ మొన్న ఒకటి ఇలాగే థియేటర్ లో నా పేరు పడగానే పూలు పేపర్ లు ఇసురుతానని చెప్పి పదివేలు తీసుకున్నాడు కనీసం చప్పట్లు కూడా కొట్టలేదు మేము ఏం ఆ టైప్ కాదు సార్ తీసుకోకుండానే కొడతాం ఇదైతే బాగుందయ్యా ఫ్రీగా వస్తే ఎవడ కాదంటాడు రండి కూర్చోండి త్వరలో మీ బర్త్డే ఉంది కదా సార్ మేము రక్తదానం ప్లాన్ చేసాం సార్ చేయండి అంటే మీరే అవును సార్ నా రక్తం తీసుకోవడానికి నువ్వే అవడవే కోడి ట్యూన్ తీసుకోవడానికి నువ్వే అవడవే కొడతారేంటి అరే ఎందుకు కొడతారు అరే చెప్పి కొట్టండి సార్ నువ్వేం చేయాలి మీకోసం ట్యూన్ కట్టి పాట రాసి పాట పాడాలి ఓకే సార్ అది కానీ ఇందాక తేడా కొట్టింది అనుకో ఆయన నిన్ను కొడతారు తేడా ఏం కొట్ట సార్ మీకోసం ఒక మంచి పాట చేతిలో డబ్బుంది పక్కనే పబ్బుంది తాగేసి ఊగిపోదామా రారా సోనియా రారా సోనియా ఎవరైనా ట్యూన్ లు దుబ్బేస్తారు అతను ఎవరో నా మైండ్ ను దుబ్బేసేసారు అలా అబ్బాయి అలా అబ్బాయి వచ్చాడు సార్ సాగర్ వచ్చాడు సార్ సాగర్ ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రండి సో ఇతను ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంట లేదు ఇప్పుడు ఆయన ముందు ఒకసారి పాడతాడు సార్ చేతిలో డబ్బు ఉంది పక్కనే పబ్బు ఉంది తాగేసి ఊగిపోదామా రారా సోనియా రారా ఇది సార్ సాంగ్ కొత్త కాన్సెప్ట్ అదిరింది నాకు అర్థమైంది సార్ మీరు అందరూ నా నుంచి కొత్తదనం కోరుకుంటున్నారు అందుకే మీ అందరి కోసం ఒక కొత్త సాంగ్ ఇస్తారు ఈసారి ఖచ్చితంగా ఇది ఎవడూ కనిపెట్టలేడు ఓకేనా హైపరాది పెళ్లి లేదు పిల్ల లేదు హైపరాది అసలు ఏది దొరకలేదు ఇంకెంతకంటే కొత్త సాంగ్ ఎవడైనా కొడతాడా నన్ను సార్ ఒరిజినల్ ప్లే చేయమ్మ దీనికి ఒరిజినల్ ఉందా ఈయనకి నాకేం సంబంధం లేదండి నేను అసలు మ్యూజిషియనే కాదు ఒక సంగీత విద్వాంసుడికి వాడి బాధ ఇంకో సంగీత విద్వాంసుడికే తెలుస్తుంది మీలాంటి డైరెక్టర్లకి ఏం తెలుస్తుంది సార్ లే ఫుల్ కాస్ట్యూమ్ చూడాలి జనాలు నువ్వు మ్యూజిక్ కొట్టడం అనేది ఒక అబద్ధం అయితే మేమందరం నిన్ను కొట్టడం అనేది మాత్రం నిజం ఇంత మ్యూజిక్ కొట్టా కూడా మీకు నన్ను కొట్టాలనిపిస్తుంది అంటే నిజంగా సాహసం అనే చెప్పాలి ఏంటి అది నువ్వు మ్యూజిక్ అని నువ్వు చెప్పడం అది నిజంగానే సాహసం అని నేను చెప్పాలి బుద్ధిగా వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చో పెద్దలు వచ్చారు నేర్చుకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చారు కొన్ని ట్యూన్స్ అలవాటు చేసుకో మీరు నన్ను కొట్టిన చంపిన నాలో ఉన్న సంగీత విద్వాంసుని ఎవడో చంపలేరు కొత్తగా ఒక సాంగ్ కొట్టాను వింటారా మిల్కీ బ్యూటీ నువ్వేనా జ్యూటీ 
అది ఇప్పుడు తమన్న షూటింగ్ లో ఆవిని చూసి స్పాంటేనియస్ గా నీకు వచ్చిన ట్యూన్ అనుకోనా అది నేను ఇస్తే ఆయన కొట్టాడు అడగండి నేను ఇవ్వకపోయినా అతను కొడతాడు ఓకే 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 ఎందుకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ వెళ్దాం పదండి అరె నీకు నాకు డేటింగ్ పార్టీ నీకు ఆ అమ్మాయి అసలు వరకట ఈటీవీ వినాప్ రోజుకి కేవలం రూపాయి మాత్రమే ఇప్పుడే ఈటీవీ వినాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి